Kisah keingin tahuan Sa'idina Hudzaifah radhiyallahu anhu terhadap fitnah-fitnah yang akan terjadi. Sa'idina Hudzaifah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang terkenal. Lah dijuluki sebagai pemegang rahasia karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadanya daftar nama kaum munafik dan fitnah-fitnah yang akan terjadi. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu semua fitnah yang akan terjadi hingga hari kiamat secara berurutan dengan menyebutkan 300 orang nama pemimpinnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kronologi fitnah tersebut termasuk nama pembuat fitnah, nama ibunya, ayahnya, dan kabilahnya secara jelas. Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata Orang-orang biasanya bertanya kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hal-hal yang baik, tetapi aku bertanya kepada beliau mengenai hal-hal yang buruk agar aku dapat menghindarinya. Pernah aku bertanya kepada Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, setelah segala kebaikan yang ada disebabkan keberkahanmu ini, apakah nanti akan terjadi keburukan? Beliau menjawab, Ya, keburukan akan datang. Aku bertanya lagi, kebaikan akan kembali lagi atau tidak setelah keburukan itu? Beliau menjawab, Hai Hudzaifah, bacalah kalamullah dan renungkanlah makna-maknanya, dan ikutilah hukum-hukumnya. Karena rasa ingin tahu yang amat sangat, aku bertanya lagi, Ya Rasulullah, apakah setelah keburukan akan terjadi kebaikan lagi? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ya, kebaikan akan kembali lagi, tetapi hati mereka tidak sebersih hati orang-orang sebelumnya. Aku bertanya lagi, Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan itu akan kembali buruk lagi? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ya, akan datang orang-orang yang menyesatkan manusia dan menarik mereka ke jahanam. Aku bertanya, seandainya diriku berada pada zaman itu, apa yang harus aku lakukan? Beliau bersabda, jika engkau berada pada zaman itu, kemudian engkau menjumpai di dalam umat Islam ada satu jamaah di bawah seorang pemimpin, maka sertailah mereka. Jika tidak ada, maka tinggalkanlah semua golongan yang saling berselisih, dan berdiamlah di tempat-tempat yang terpencil atau di bawah pohon. Tinggallah di sana hingga engkau mati. Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan nama orang-orang munafik kepada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu selalu bertanya kepadanya, adakah orang munafik di antara pejabat yang aku angkat? Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu tidak pernah menjawabnya, hanya sajalah menjawab, ya, ada satu orang. Namun, aku tidak akan menyebutkan namanya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lantas memecat pejabat tersebut. Kemungkinan besar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengenalinya dari firasatnya sendiri. Jika ada orang yang meninggal dunia, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan bertanya, "Apakah Hudzaifah ikut mensolatkan jenazahnya?" Apabila Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu ikut, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun ikut mensolatkannya. Jika tidak, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak mensolatkannya. Ketika Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu hampir wafat, ia menangis dengan penuh kecemasan dan ketakutan. Orang-orang di sekitarnya bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu menjawab, "Aku menangis bukan karena takut meninggalkan dunia ini, bahkan aku mencintai kematian." Yang aku tangisi adalah aku tidak mengetahui apakah aku pergi dengan murka Allah subhanahu wa ta'ala atau dengan ridhanya. Lalu, ia berkata, inilah detik-detik terakhir kehidupanku. Ya Allah, engkau tahu bahwa aku mencintai MU. Untuk itu, berilah keberkahan dalam pertemuan dengan MU ini. Haji L. Abu Dawud, dari Kitab Usudul Ghabah.